என் பெயர் வந்து சாந்தி நான் வந்து இந்த ஊரில் ஐம்பது வருஷமாக இந்த ஊரில் தான் இருக்கேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இதே ஊரில் தான் நான் வந்து இப்போ இடைநிலை ஆசிரியராக தென்வணக்கம் படி கிராமத்தில் ஆசிரியராக வேலை செய்துட்டு இருக்கேன் நான் என்னுடைய மாமனார் வந்து மறைந்த பெருந்தலைவர் டி கே துரையுடைய மருமகள் தான் நான் இந்த எங்கள் தெருவில் தான் இந்த கோயில் இருக்குது நாங்கள் சிறு வயதில் இருந்தே ஓடி விளையாடது எல்லாமே இந்த கோயிலில் தான் அப்பத்தில் இருந்தே எனக்கு வந்து இந்த கோயில் வந்து நாங்கள் அம்மனை வழிபடுறது வந்து அப்பத்தில் சிறு வயதில் இருந்தே எங்களுக்குள்ளவே அது ஊறி போன ஒன்று எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்தே இந்த கோயில் இருக்குது அது எந்த விசேஷம் எங்கள் வீட்டில் எந்த செய்தாலும் நாங்கள் முதல்ல அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு தான் வேண்டிக்கிட்டு தான் இந்த எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமே செய்வோம் வீட்டில் செய்கிறது எந்த ஒரு விசேஷமாக இருந்தாலும் எது செய்தாலும் எங்கள் குலதெய்வம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறுவலூர்ன்ற ஒரு ஊரில் எங்கள் குலதெய்வம் இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து முதல்ல வணங்குறது வந்து முத்தால் அம்மனை தான் அம்மனை வணங்கிட்டு தான் மற்ற எங்கள் குலதெய்வ கோயிலுக்கு கூட நாங்கள் போவோம் அதே போல் இப்போ நானும் எனக்கும் வந்து எந்த ஒரு விஷயம் செய்தாலும் நான் என்ன செய்வேன் அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு செய்வோம் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து நல்லபடியாக அம்மன் வந்து நடத்தி கொடுத்துருவாங்க இப்போ என்னுடைய பொண்ணு வந்து என்னுடைய இளைய மகள் வந்து அம்மனுடைய தீவிர பக்தி தீவிர எப்படி சொல்கிறது அது அம்மன் மேலே வந்து ஒரே பக்தியாக தான் இருப்பாள் உட்காந்தா எழுந்தா எப்பவுமே அம் முத்தாளம்மா முத்தாளன்ற வார்த்தை தான் அவள் வார்த்தை வாயிலிருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போ இருந்தாலும் எப்படி உட்காந்தாலும் அம்மா அம்மா அண்ணுவா எழுந்தாலும் முத்தால அம்மா அண்ணுவா எந்த ஒரு வகை நிகழ்ச்சி செய்தாலும் முத்தால அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு தான் அவள் செய்வாள் இப்போ திருமணமாகி அவள் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கா இருந்தாலும் அவளுக்காகட்டும் அவளுடைய குழந்தைக்காகட்டும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ நல்லது செய்ய போகிறணும்னா உடனே அம்மனை வேண்டிக்கப்பா வேண்டிக்கின்னு எனக்கு ஃபோன் வேண்டிக்கின்னு அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த உடனே எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாள் அம்மா நான் அம்மனை வேண்டிக்கினேன் முத்தால் அம்மா வேண்டிட்டேன் என்ன நடந்துருச்சு அந்த நிகழ்ச்சி வந்து நல்லபடியாக நடந்துருச்சு நீ அம்மனுக்கு போய் காணிக்கை செலுத்திருமான்னு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவான் அந்தளவுக்கு அம்மன் வந்து எங்கள் குடும்பத்துலேயாகட்டும் எல்லாருக்குமே வணங்குகிற எல்லா பக்தர்களுமே அவங்க நினைக்கிற காரியத்தை நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுக்கறது இந்த சக்தி முத்தால் அம்மாவுடைய மிக சிறந்த சிறப்பான ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு மக்கள் வந்து அந்தளவுக்கு பக்தி வச்சுருக்காங்க இந்த அம்மன் மேலே இந்த இங்கே இந்த அம்மனுக்கு வந்து தேர் திருவிழா எப்பவுமே நடக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஆறு ஏழு ஏற்ற படி சொல்லலாம் அப்போலாம் வந்து எப்போலாம் ஒரு வாட்டி தேர் திருவிழா நடக்கும் எப்படின்னா அது வந்து ஒரு முறையாக நடக்காது எப்போ நினைக்கிறாங்களோ அந்த டைமில் டேட் வச்சுப்பாங்க ஆனால் என்னுடைய மாமனார் நான் சின்னதாக தான் இருந்தேன் அப்போலாம் என்னுடைய மாமனாராக இருந்த பெருந்தலைவர் என்ன பண்ணார் அப்போ நம்ம எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிற மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் ஒரு திருவிழா வந் தேர் திருவிழா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட மாதத்தில் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த ஊர் பெரியவங்கள்லாம் கூப்பிட்டு அன்றைக்கி என்ன பண்ணார் அவர் சித்திரை மாதம் மூணாவது சனிக்கிழமை தேர் திருவிழா நடக்கணும் அப்படின்னு ஊர் பெரியவங்களை கூட்டு சொன்னாங்க அதன் பிரகாரம் இன்ற இன்று வரையும் அம்மனுக்கு நிற்காம தேர் திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த சனிக்கிழமை மூன்றாவது சனிக்கிழமை வந்து அது எந்த நாளில் வந்தாலும் இப்போ அவர் மறைஞ்சிட்டாரு இருந்தாலும் அவர் எந்த நாளில் எந்த நாள் அஷ்டமி நவமி அமாவாசை அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க அவர் சொல்லிட்டு போன அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக இன்னும் இந்த முத்தால அம்மாவுக்கு வந்து தேர் திருவிழா நிற்காம வருடா வருடம் சித்தரை மாதம் மூணாவது சனிக்கிழமை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பலியிடுதல் வந்து இந்த கோயிலில் கிடையாது காலங்காலமாகவே பலியிட பலியிடுறதுக்கு இந்த கோயில் அனுமதியும் இல்லை ஆனால் பக்தர்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா இங்கே வந்து பலியிட மாட்டாங்க அப்படியே எதனா வேண்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் அதை வந்து உயிரோட தான் விட்டுட்டு போவாங்களே கண்டி வேண்டி ஒரு ஆடோ இல்லை கோழி எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே உயிரோட தான் வேண்டி விட்டுட்டு போவாங்களே கண்டி பலியிட மாட்டாங்க அது இல்லாத வருடா வருடம் இந்த பக்தர்கள் வரக்கூடிய வருகை வந்து அதிகமாகினே இருக்குது அம்மனை தரிசிக்கிறதுக்கு குலதெய்வ கோயிலில் இருக்கிறவங்களும் சரி இல்லை மற்ற ஊர்லேருந்து வரவங்களும் சரி அம்மனுடைய அருளில் வந்து எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டு இப்போ வரவங்க வந்து நிறைய பக்தருடைய வரகு அதிகமாகிடுச்சு வெளியூரில் வந்து வரவங்கெல்லாம் இங்கே தங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வசதி இல்லை தங்கிறதுக்கு எதுக்குமே ஒரு இது இல்லாமல் இருக்குது இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஊர் பொது பொதுமக்கள் அறங்காவலர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் மற்ற அந்த ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர்கள் வார வழிபாட்டு மன்றத்தினர் ஆடி வெள்ளிய திருவிழா பண்ணுறாங்கள அந்த உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஒரு ம மக்களுக்கு தங்கிறதுக்காக அவங்க நல்லபடியாக தங்கி தரிசனம் செய்கிறதுக்காக இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் வந்து ஒரு தங்கும் இடம் கட்டின்னு இருக்காங்க இப்போ ஊர் பொதுமக்கள் மூலமாக கட்டின்னு இருக்காங்க அது வந்து இப்போ இப்போ சமீபம் இல்லாமல் இப்போ தான் தொடங்கி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது இந்த ஆலயத்துடைய இப்போ சிறப்பு அது இல்லாத எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா இந்த கோயிலுக்கு உபய வராங்க இல்லைங்களா குலதெய்வ கோயிலாக வராங்க
இப்போ இந்த அம்மன் கோயில் எவ்வளோ இதுவாக இருக்கோ இதே போல் எங்களுடைய கோயிலையும் இந்த கோயிலை பார்த்து நாங்கள் அந்த கோயிலையும் இப்போ சிறப்பாக நாங்கள் நடத்தி வச்சுருக்கோம் இந்த இடம் வந்து காஞ்சிபுரம் டு பாண்டிச்சேரி போகிற ரூட்டில் வந்தவாசி டு திண்டிவனம் சாலையில் டெல்லார் பஸ் நிலையத்துக்கு அருகிலே இருக்குது இந்த கோவில் எல்லோரும் சக்தி முத்தாலம்ன ஆலயத்துக்கு வாங்க அம்மனை வழிபடுங்க உங்களுடைய வேண்டுதலை அம்மன் நிறைவேற்றி தருவாங்க நன்றி வணக்கம்